So hi guys, welcome back to my channel and this is Rick Spice, ang mahilig dumigay ng advice. And for today's video, ang gagawin natin is some kind um, advice pa rin siya or tips, pero sa photography. Which means, ipapakita ko sa inyo if paano ko na-achieve yung nasa thumbnail. Sa nakikita nyo sa thumbnail or tulad nito at nito. So super dali lang siya guys dahil ginawa ko siya nito during Siyempre ngayon, quarantine season. So, ang team ng ating photoshoot nito is about quarantine, uh, photoshoot during quarantine, something like that. So, ma madali lang to siya guys dahil ang mga gamit ay makikita nyo lang sa bahay nyo. So, if you want to know about this video, please keep on watching. So, before we start guys, I hope you will click the subscribe button and notification bell button beside of it or here para ma-notify kayo every time I upload. So let's go to the photography technique number one. one. So number one, ang tawag ko sa photo na to, or ang pinagbasihan ko ng photo na to is a Stranger Things inspired. So if nakita niyo yung Stranger Things, ang kanilang main color ng kanilang series is blue and red. Makikita nyo sa kanilang title, red and black, something like that. Hindi ako sure kasi hindi ako nanonood. Nakita ko lang talaga yung... Nakita ko lang yung kanilang... Basta may nag-share sa Facebook ng kanilang mga pictures. At na-inspire akong gawin siya. So, ito lang mga kailangan nyo for this photo. All you need is a mobile phone, one mobile phone, and another mobile phone. Pero sa aking case is one mobile phone and one laptop na nandun. Kukuhin ko siya later. So, all you need to do guys is first... Download a... So, all you need to do, guys, is first search for a blue screen wallpaper through your cell phone. So, nag-search na ako. Nag-search na ako. And you just have to download it. Yan. If napili niyo na siya, so yan ang napili kong napagka-blue. So, you need to download it. So, after you download it, guys, you will also need to download a red background na naman siya para sa red effect ng photos. So, searchin kayo sa red background mo guys or red red wallpaper background na HD para malinaw yung kanyang ilaw. So, all you need to do guys is first is if na-download yun na siya yung inyong wallpaper is put it in the gallery mode, full screen Basta maganito siya guys, full screen and full your brightness. Full nyo yung brightness ng phone nyo. Yan, color blue siya na dark. Dark blue. Then same as go, uh, same as well sa inyong laptop or is extra mobile phone na ifo full nyo rin yung brightness at full screen din yung color red. So yun. So, as you can see sa video guys, after kung na off yung yung lights is nagpwesto na ako sa aking upuan and then all you need to do is it's either you will go it's either if gusto nyo yung angle ng blue sa right nyo so you will put the blue the blue light sa inyong right hand and same others as uh, same goes sa inyong left hand which is the red and if gusto nyo naman ang red yung nasa right nyo, then switch nyo lang guys. So, yun lang yung kadali. So, after that, aura-aura na kayo sa inyong picture. And it's super, super easy guys. And, one tip that I can share to you is to use a monopad for your phone. Para mas madali siya guys. And, hindi yung nakahawa kayo sa phone nyo na parang ganyan. Kasi gaganyan nyo siya guys. Yan. Hindi siya nakaganon. So, all you need to do is a monopad and just stick with it. So, sa as nakikita nyo, nagumamit ako dyan ng monopad para mas madali siya. Then, aura-aura na kayo. So, after that, guys, you will... After you produce that pictures or after you taken the pictures that you like, the pose that you like, basta nakuha nyo na siya, guys, you will go to the Lightroom para ma-enhance yung photo nyo. Go to the Lightroom and copy this... Nag-set na ako ng own press ito guys para makapin nyo na lang siya at gawin nyo na sa inyong mga Lightroom. 
So all you need to do is ito, if a flash was a screen, if ano yung presets na yan, na iproduce ko. So that is the preset that I made for the first if masyadong madilim yung inyong photo. Then the second if masyado namang mataas yung exposure na naset niyo, this is the preset naman siya, guys. Yan. And and if hindi siya magtugma, yung preset ay pinakita ko sa inyo, just play with the settings, guys. Adjust adjust niyo lang siya until makuha niyo yung desire or makopya niyo if anong yung nakita niyo sa aking pictures. So, di ba, mas, mas parang stu sa studio siya kinunan. Pero, on your home lang siya, guys, na nangyari lahat yan. Para siyang, wow, makakawaw siya tayo, guys. And, edit nyo lang ng edit hanggang makuha niyo yung gusto niyo. So, yun. <music> Let's move on for the second technique and the last technique for this video. I will call this is some strainer kala. <laughs> um, strainer technique na lang tatawagin natin guys. So I will use this. So I will use these strainers na I'm sure meron din kayo sa inyong bahay ng ganito guys. Mas mas malaki yung butas mas mas the best. <laughs> <laughs> Basta mas maraming lines rin, mas the best rin yung outcome ng inyong photos. So, all the things or equipments that you need is it's either one strainer. So, in my case, dalawang, dalawang strainers yung, pinuha, uh, yung ginamit ko. And then, the flash from your cell phone. Or, flashlight itself. So, all you need to do, guys, is first, turn off the lights. After you turn off the lights, place the the strainer and the phone at your desired level if saan siya if saan bahagi ng katawan mo gusto tumutok yung flashlight para makuha niya yung lines ng mga shadow ng lines at mag-reflect siya sa inyong mukha and after that yan, aura-aura ka na lang if ano gusto mo kanya-kanyang aura, kanya-kanyang mukha Ganyan. and for the second strainer guys, dito lang ako na challenge dahil as nakikita nyo, sa nakikita nyo, ang kanyang butas is dito lang. So, if tatamaan siya ng flashlight, is limit, limited rin ng kanyang mga butas. Or limited <laughs> limited rin yung light na lalabas sa kanya. So, yung, mas, mas tricky tong strainer na ito. At dito ako nahirapan. At meron tatlo or apat lang yung nakuha kong magandang picture. So, yun. So, as you can see, guys, idedirectan nyo talaga sa inyong mukha yung light. Or, para mag, mag, kahit yan ito lang. Yan. Half lang ng face nyo para mo, mas dramatic yung inyong style. And, for me, guys, ha, dahil trivia lang, I am a colorblind person. So, mahirap sa akin magplay ng colors or magdetect ng colors. So, I always stick at the monochromatic. Monochromatic talaga akong tao, guys. I mean, mas dyan akong nagsistick na, na team dahil hindi ako hindi talaga ako magaling sa pag-blend ng pag-blend ng colors so yan talaga yung weakness ko, one of my weakness here sa aking life <laughs> so I always stick at a monochromatic na team sa aking mga photos so after you produce that after you take that picture as well same as the first technique you will also go to the Lightroom. And after that, you will edit na. So in my case, guys, as I, as I said earlier, I am a monochromatic person. Ang aking team, ng aking always, pala, ang, ang palang team ng aking pictures is always black and white. So all you need to do is, magkaiba-iba ito guys ng preset. So I will show you na lang the different presets that I made through myself because magkaiba rin yung lights na lumabas sa aking pictures. Magkaiba yung exposure na na-produce ng aking camera. And, binabagay-bagay ko rin siya, guys. So, yun. So, first preset that I did is here. 
Yan. Copy nyo lang siya. So, ang kinalabasan niya ito is para siyang matte na dry na picture na parang ganun. And then, next is, ito naman is parang sharp na naman ito. Crisp ang kanyang preset. Ang nami ko na preset na ito. Parang, parang, basta buhay na buhay yung pagka black and white niya. So, ito yun naman yung preset niya. At ito yung kinalabasan niya ang picture. So, yun. And for this last preset that I made, tatlo kasing preset ang nagawa ko guys sa aking strainer technique. Ito naman siya yung preset na ginamit ko guys. Yan. At itong kinalabasan niya. So as you can see, minimal lang talaga yung lumabas na lights fr light from the <coughs> from the flashlight of my phone. Dahil nga din, maliit yung flash ng phone. Maliit lang yung flash ng phone. So, all you need to do, guys, is kayo nang bahala if, pa, if anong distance para makuha nyo talaga. So, one tip naman na ma-tip ko sa inyo, guys, if gusto nyo more dramatic, more serious, um, ferocious, fierce na mga photos para sa mga lalaki or pwede rin naman sa mga babae is to wet your hair. Mas wet, mas better. <laughs> mas wet look, mas better. Para more dramatic siya guys. At para talagang yan, parang ganyan-ganyan talaga yan. Ganyan-ganyan. <laughs> para aura-aura ka at parang <clears throat> inat kasi sa Pilipinas. Parang ganyan. <laughs> so, feel the heat mo talaga yung basa ng book mo, yung parang ganun. Tapos, aura-aura ka lang, guys. At for me, this is also my first time to do this picture. At marami yung ma-surprise. Especially my family na gumaganon-ganon ako. Dahil hindi naman talaga akong ganun na tao. Kasi yung mga common pictures ko lang, guys, is yan. Smile lang, ganyan-ganyan. And hindi ako, never ako nag-post ng mga picture ko na parang ganito, na pampa sabihin na natin, hot-hot na team like that na hindi naman tayo hot. So, pinipigit na natin. Dinadaktan natin sa aura at sa mga edit-edit natin. And also, guys, to end this vlog, my also last tip for you is ay, hindi pala. Second to the last tip pala ito. Second to the last tip is huwag kayong masyadong gumamit ng filter. Siyempre, yung black and white is just a small edit lang naman siya, guys. Kinuha mo lang yung, yung colors ng picture at pinalitan mo siya ng monochrome. monochrome. So, huwag kayong, huwag kayong masyadong mag-filter. Dahil meron tayong tinatawag na over-filter. If sa acting pa, over-acting. So, hindi siya nakakaganda sa, in, sa nakaproduce yung picture. If sobra naman yung filter niya, guys. So, all you do is balance i-balance nyo if anong bagay sa inyong mukha, if anong bagay sa team ng inyong pictures. So, the last tip that I can give to you, or I can advise to you, is to be proud to yourself. Kahit marami na nang down sa inyo, sa inyong mukha, na parang, oy parang, <coughs> parang hindi ka bagay sa ganyan. Push lang if anong nagpapakasaya sa inyo. Dahil, meron lang akong isi-share. Meron kasing instances, guys, na so, last year, during my first year, so, I was too stressed sa mga... Meron kasi kami parang last week ng semester. So, hindi na nag-exam -e si yung aming teacher. This is a short story lang, guys. Background. Dahil, bakit ako nagkaganito? <laughs> yes, but, bakit ako nag-picture ng ganyan? So, during that last week of of semester. Wala kasi kaming exam basta last week, basta last semester na. So, pinapapas na lang kami ng mga final paper, final output, na um, final videos, mga ganyan. So, I was too stressed, too tired at that day na para talaga akong binagsaka ng langit. Wow! <laughs> OA! Pero parang ganun yung na-feel ko, guys. Na sobrang umuwi ka sa bahay nyo ng alas ots alas 8, then ang next class mo pagka umaga is 7.30. Parang ganun, guys, na para talagang <sighs> na stress talaga ako. At yung, at hindi na ako nakapag-ayos ng aking sarili. Wala akong ayos sa buhok, yung uniform ko, yung 
nang hindi siya masyadong naplancha. Naplancha siya pero nagka anong ukot sa basta hindi na maganda pagdating sa school kasi nga nagbabadali rin ako dahil late rin ako then hawak-hawak ko yung aking laptop sa aking dito then naka-glasses ako then retainer siya tayo naka-retainer siya tayo then meron akong isang hindi ko siya sabihin na friend or meron akong ka-acquaintance <laughs> dahil after nun hindi ko siya kinonsider as a friend <laughs> may may ngit-ngit <laughs> hindi naman sa akin hindi ko siya hindi ko consider na friend so, salamat rin ako sa kanya dahil naging inspiration ko sa ako naging inspiration ko siya eh pa, bakit ko to nagawa so sinabihan niya ako guys na ano ba yan ang para kang nerd na parang wala kang kaayos-ayos sa sarili mo na parang ganun na wala talaga siyang kapreno-preno guys na hindi na rin naman na, hindi, hindi siya nakiramdam na sobrang sobrang tired ng tao so parang doon saktan lang ako sa sinabi niya na kaya single ka kaya, kaya single ka kaya wala nagkakagusto sa iyo dahil ganyan kang umayos ng tao na parang ganun guys na wait lang <laughs> Mag, marunong naman ako mag-ayos ng sarili ko. It, gusto ko maging present, presentable. <laughs> presentable sa, sa, sa mukha ng maraming tao. Pero on that day lang talaga dahil sobrang haggard ko talaga. Ano mihingin ko na naman. Pero sobrang naman yata yun ng mga sinasabi niya sa akin na parang below the belt na siya guys. So I I used that as an inspiration for this photo. So dahil nakakita ako ng shampoo ng aking na gagawin ko ito. So yun, nagpakitang gilas si Tito niyo. <laughs> At yun, pinakita ko sa lahat. Pinapa, pinable ko yung aking mga pictures na ganito. So yun. So I hope may napulot kayong aral guys. <laughs> Somehow. <laughs> na be proud to what to who you are. Because they cannot define who you are. You are the only one who can define yourself dahil kayo lang naman nakakilala sa sarili niyo. At hindi kayo dapat nagpapadala sa mga negativity sa surroundings lalo na ngayon dahil COVID season so be positive lang guys at panood lang kayo ng maraming YouTube videos so that's it guys I hope you have fun this video so if you have fun just click the subscribe button and then you have to, eh, and the notification bell button this side of it para manatify kayo every time I upload and please guys subscribe kayo and sure na i-ring nyo yung bell dahil Hindi lang ito yung photography ideas na maibibigay ko sa inyo. We have a more more sequel. Easy sequel ko ito. Gagawin kong 3 parts ito or 4 parts sa abot ng mga kaya ko. And sa abot ng ideas na maiisip ko. <laughs> so yun. Dahil meron na akong nakaplano na photography ideas para sa inyo guys. Na para magawa nyo rin sa inyong bahay. So I will... <sighs> Spread love and kindness lang guys and be positive during this COVID season and let's help each other making this place not just a better place but a best place to live in. So bye guys! Alone